So far, France has seemed immune to the politics of populism. Yet, if you walk down the street of any French village, town or city, there is one man people cannot stop talking about. You may even see his face on posters like these. His name is Eric Zemmour and he is shaking up the French presidential election campaign. In 2017, when Emmanuel Macron won his landslide victory against Marine Le Pen, it was seen as a victory for globalism and the politics of centrism. However, in 2022, Macron could face a far tougher opponent than Marine Le Pen ever was. Zemmour has electrified the campaign, holding vast rallies, riling up the media, and he has sent his opponents on the right into chaos. So who is Eric Zemmour? Why is he so popular? And most importantly, could he win? To Zemmour's supporters, he is a polemicist unafraid to tell the truth about France's problems. To his critics, he is a far-right nationalist who has been accused of racism. Some of his views on race and religion may be considered beyond the pale in the UK. Yet, opinion polls show he is the second most popular presidential contender, only behind Emmanuel Macron. To understand who Eric Zemmour is, I started by travelling to the site of Napoleon Bonaparte's tomb. I met with the French journalist Anne Elizabeth Moutet, who agreed to guide me during my time in Paris to help explain the Zemmour phenomenon. I started by asking Moutet why she wanted to meet at the resting place of one of France's greatest heroes. Because uh, Napoleon is probably the French politician with de Gaulle that Eric Zemmour admires most and to whom he refers most often. And it is part of a narrative of French history which is historic. It's infused with this thing that the French like so much, which is grandeur, and that comes off very often as pomp abroad, but which the French do like. They don't like their presidents to be ordinary people. They like their presidents to be exceptional people uh, and their leaders to be exceptional people. And from Louis XIV to uh, de Gaulle, uh, to he hopes Zemmour, the idea is that there's somebody who will say unironically something like, I've always had a certain idea of France and who treat France as a person that they, they, they respect, revere, and want to make greater. British audiences probably haven't heard of Zemmour. They may have seen the odd article. How is it best to describe him to someone from England? Eric Zemmour is a journalist. And two, he's also been, in the last few years, he's been a television shock jock in a conservative news channel that has become the equivalent of Fox News in France uh, called CNews. He's got this sort of columnist attitude uh, that is sometimes flippant, sometimes aggressive, but it's as if he were writing something to make points. In, in some ways, you could compare him to Boris Johnson. When Boris Johnson talks about the women in black looking like letterboxes, it's a joke and, you know, uh, the outraged crowd decides that it's a horrible racist thing. But he's also trying it on. He's capable of saying one thing and it's opposite. He has said in, in rallies things like, uh, England has been France's enemy, worst and best enemy me in a thousand years and then he will say five minutes later but you know it's all in the past and we like the British we're friends so you can see you can you can tell the journalists from that it's very different from politicians and what's interesting is that he gets a pass for this other politicians or candidates would immediately get in trouble for the things he say and people just say a bit like one Donald Trump a few years back oh that's just Zemmour being Zemmour so obviously Zemmour is a very controversial candidate why he has made a business of being controversial and he looks at French history and he builds it back into a different way. He says that refugees should not be admitted into France. He goes into historical controversies. He's defended Marshal Pétain, the Vichy leader of France, saying that he had protected French Jews by making a Faustian pact with the Nazis to ship off uh, um, foreign Jews on French soil uh, to camps, which was true, but not all of it. He, they were shipped and then the French got shipped. Um, he has um, said that uh, anybody who moves to France has to change 
the Christian name into a Christian name. So if you're called Ahmed, you should call, be called Albert, uh, which is actually something that, for instance, exists in Greece. You have to change your first name and sometimes your family name if you want to become a Greek citizen. This existed in France where it was not compulsory, but they wanted you to have uh, a, a name that would help you assimilate to French society. He brings up all sorts of memories of different times in French history, and he reshapes them in order to say that we've lost this, we've lost the plot. I wanted to find out why Zamor has touched a nerve with so many people in France, and of course, why he has inspired so much hatred from others. So, Mute and I headed down to the Champs Elysees to gauge some opinions. I think he's talking the truth, not the truth. He's, take, he's, he's speaking about problems that we have and we don't want to speak about. Now, he has a solution or not, I'm not sure. But at least we can think about it. Do you find him exciting? Exciting? No, I, I, I find it courageous. Because he's not in the uh, common language of saying, of politically correct. Et on pose des questions euh, en espérant avoir le plus d'opinions variées possible sur Eric Zemmour. Ah, ah bah c'est déjà une opinion oh. ça. <rire> Écoutez, non, c'est pas du tout euh, la personne que je préfère, j'aime pas, pas ses propos. Euh, je trouve qu'il voilà, oppose les gens, enfin voilà, quelqu'un que, quelqu que j'apprécie pas. Et on voudrait vous demander ce que vous pensez d'Eric Zemmour. Ah, nous on est pour alors, donc là vous êtes peut-être pas tombé. Et alors pourquoi vous êtes pour Parce que je trouve que, euh, en fait, il représente ce qu'est un pays. Oui. C'est-à-dire une, une nation. Et alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans l'Europe. Hein, L'idée de nation est en train de disparaître. On sort d'avoir vu le film La Tour Eiffel. Je peux vous dire que ça fait un très bon enchaînement. Qu'est-ce que c'est le film On vient de voir Eiffel, justement qui se bat pour qui faire la tour Eiffel, ah bah oui, moment, sûr. et qui reprend justement un peu les théories de Zemmour en disant, voilà, la France, parce que c'est après la guerre de 70, hein, je crois que c'est un truc comme oui. ça, voilà, bon, la défaite, et justement la France ne croyait plus en elle, et bien aujourd'hui, je trouve qu'aujourd'hui, on se trouve un petit peu dans le même cas de figure, donc, non, on le, voilà. On le trouve en plus, on pense que hein? c'est quelqu'un qui est raciste, je ne crois pas. Je ah, ça, c'est intéressant. Que, voilà, je ne crois pas qu'il est raciste. Je crois qu'il a, en tant que juif, il est juif. Oui. En tant que juif vivant dans un pays comme la France, il a aimé la France, il est devenu français, il le revendique, hein, et ça n'empêche pas qu'il garde sa culture juive. Or, tout le monde devrait garder sa culture, il n'y a aucun problème, mais être français quand on est en France. Oui. Voilà, c'est pourquoi euh, je pense et moi. Eric Zemmour est un bitch. No. <laughs> Come on, do you like Eric Zemmour? No, it's not a good, uh, a good person. No. Why? Because, Because he's, he's, like, uh, he's no, the no, Arabic no. people. He's a racist. He's yeah, a racist. racist. He's racist. Why do you think he's so popular? Because uh, in My France uh, there are there are uh, many racist people. Do you think that France no, 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 is no, no, facing no, no. big problems that Eric Zemmour no, no. is being honest about? Uh, I don't think that because uh, in France there are uh, many problems and Eric Zemmour. Um, talk uh, of, about um, immigration and uh, in France uh, there are many problems not uh, immigration uh, special. Who would you vote for? Uh, for uh, Jean-Luc Mélenchon. Yes, for Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon is a very big person on the very big... Uh, no, he's good, he's good. No, yeah, he's good, he's good. 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 He like good. Muslim people, it's a good yeah, man. Good man. Muslim people is a brother. Il est raciste, il aime tout le monde. On parle de choses qu'on ne parlait pas avant. Comme quoi bah, Il n'a pas peur de, de, de nommer beaucoup de choses. Après, on est d'accord ou pas d'accord, mais il nomme des choses et ça fait que les autres, maintenant, ils en parlent. Voilà. Mais pour vous, c'est finalement c'est une bonne chose qu'on parle de, de, de choses dont on ne parlait pas avant ah bah Oui, parce que pourquoi avoir des interdits Voilà, donc euh, dans le respect de tout le monde, et voilà, donc il faut savoir dire les choses. Voilà. C'est pas bon, on le dit, c'est pas bon. C'est ouais. bon, on le dit, c'est bon. Voilà. On cherche les opinions les plus variées, les opinions les plus variées possibles sur Eric Zemmour. Hop, j'en ai ras le bol. Eric Zemmour, c'est très, 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 très rapide. Oui. Je ne supporte pas. On en a tous les jours, on entend parler de lui, et c'est pas quelqu'un que j'apprécie. Donc, euh, je n'ose plus allumer ni la radio ni la télé parce que les premières paroles que j'entends, c'est Eric Zemmour. 
Back in April, 20 retired French generals signed an open letter in the conservative magazine Valors Actuelles, warning of France's disintegration. It is within this context Eric Zemmour's campaign has quickly gained support, despite the fact he has never held public office. He could even make it to the second round of the election, just as Marine Le Pen did five years previously. But could he actually go all the way and win? To find out, I sent Moutet to speak to Geoffrey Lejeune, the editor of Valor's Actuel. Lejeune has known Zemmour for years and even wrote a novel in 2015, speculating what a hypothetical Zemmour presidency would look like. At this stage, the question is, can Éric Zemmour win the French presidential election on April 21st? Oui, moi je pense qu'Éric Zemmour peut gagner, euh, et d'ailleurs on le voit déjà, c'est pas très compliqué de l'analyser. Déjà, premièrement, c'est le seul candidat qui a réussi à créer une dynamique. François Mitterrand disait euh, « les Français élisent celui qui leur raconte l'histoire qu'ils ont envie d'entendre à un moment donné, à condition qu'il soit légitime à le faire ». Tout est dans cette phrase. Zemmour a réussi à trouver un moment de l'histoire politique française où les gens avaient envie d'entendre de que la France n'était pas finie, que euh, le destin de la France pouvait continuer et qu'il fallait reprendre en main notre destin sur la question notamment de l'immigration. Il est en capacité aujourd'hui, d'ailleurs on le voit dans les sondages déjà, d'être au second tour face à Emmanuel Macron. Après il y a l'autre question, c'est est-ce qu'il peut gagner contre Emmanuel Macron Et ça, c'est vrai qu'Emmanuel Macron est probablement le candidat le plus difficile pour Éric Zemmour euh, s'ils si sont l'un face à l'autre au second tour. Moi, il y a quelques semaines, je me disais que, euh, vu ses positions euh, très clivantes et très compliquées, euh, il était probablement autour de 30% au second tour, c'est-à-dire à peu près comme Marine Le Pen la dernière fois, euh, face à Emmanuel Macron qui lui serait euh, autour de 70. Et en réalité, il y a eu des enquêtes qui ont prouvé qu'il est plutôt entre 40 et 45, alors qu'il n'est pas encore candidat, et alors qu'on est encore à 6 mois de, de, de l'élection. Ça veut dire que s'il réussit à installer l'idée qu'il euh, est la meilleure alternative à Emmanuel Macron et que son projet de société est le meilleur, il part pas de très loin en réalité et il n'a pas beaucoup de chemin euh, à rattraper pour être en mesure de gagner. Donc pour toutes ces raisons, il y a six mois, personne ne pensait qu'il pouvait être candidat. Il y a trois mois, personne ne pensait qu'il pouvait dépasser les 10%. Ça, c'est déjà, déjà arrivé. Ça veut dire que maintenant, si la courbe se poursuit et que la dynamique reste en sa faveur, et, et je pense qu'il est assis sur une vraie vague de fond, pas juste sur un phénomène médiatique, parce que les médias n'ont pas la possibilité, la capacité d'inventer des phénomènes comme celui-là. Je pense que s'il réussit à prolonger cette courbe, évidemment qu'il est en mesure de gagner la présidentielle, oui. Until recently, Marine Le Pen was the candidate for whom most of the uh, Zemmour voters now probably want to vote. How did the Zemmour become the favorite candidate of the French? And I know that you're asking those questions yourselves, because I'm going to show two covers of your magazine, and uh, this one is of this week, and it's asking Marine Le Pen essentially what happened, you know, tell us the truth. And this one is uh, a week or two ago, and that's Eric Zemmour uh, uh, sort of hoovering up votes. So the question arises. Marine Le Pen, depuis 2012, euh, a choisi une stratégie pour arriver au pouvoir qui consiste euh, à tendre la main aux électeurs de gauche, voire d'extrême gauche, parce qu'elle pense que, euh, avec toutes les catégories populaires euh, de la France, elle peut arriver à gagner l'élection présidentielle. Sauf que les catégories populaires euh, s'abstiennent beaucoup et, euh, et celles qui viennent de la gauche, euh, une partie a rejoint Marine Le Pen et une partie est restée à gauche. Et il y a des gens en France, comme Éric Zemmour par exemple, qui pensent que le meilleur moyen de construire une majorité électorale, c'est de faire l'alliance entre les, les, les couches populaires euh, qui sont euh, plutôt à droite ou qui votent pour Marine Le Pen et la bourgeoisie, ce qu'on appelle la bourgeoisie patriote ou la bourgeoisie conservatrice, qui euh, est plus aisée, qui n'a pas les mêmes intérêts euh, de classe que euh, les classes populaires, mais qui a la même vision de la France. Il semble avoir deux points de référence principaux. L'un est Napoléon Bonaparte et l'autre est Charles de Gaulle. Et comment ça se fait fit with his campaign and what does he mean by that? Il y a une idée très simple derrière son, am son amour, son admiration pour ces deux grands hommes, c'est celle de la grandeur de la France, de sa puissance, de son indépendance, de sa souveraineté et de son destin qui est unique. Et pour ces cinq raisons, Éric euh, Zemmour aujourd'hui est très identifié par le public français comme étant celui qui veut euh, continuer la grande histoire française, euh, qui veut euh, continuer euh, à ce que la, la France soit une nation indépendante, puissante euh, et qu'elle qu joue sa place dans le monde. Et aujourd'hui, il y a un sentiment très fort en France dans l'électorat français, euh, qu'il soit de gauche, de droite, euh, partout dans l'électorat, sur la dépossession, c'est-à-dire euh, le fait d'avoir l'impression que notre destin euh, 
euh, est en train de nous échapper. Et lui, il arrive avec ce discours et ces références qui sont très importantes dans l'esprit le, collectif français. Et finalement, il a réussi très rapidement, euh, quand il est devenu un homme politique en, en, en disant qu'il allait peut-être être candidat à l'élection présidentielle, il a réussi à incarner cette idée, qui est une idée finalement rassurante pour les Français. Donc, quand on regarde ce que les médias disent de lui, on a l'impression qu'il est inquiétant et qu'il est clivant. En réalité, euh, la raison pour laquelle il est monté très vite euh, tient sans doute dans le fait que ses références sont rassurantes et qu'elles sont très faciles à identifier. Zemmour's victory would not only cause a shockwave in France, but could have major consequences for the EU. Zemmour has called for French law to become supreme again over European law, and he has supported the Polish government in their fight against the European Commission on the same issue. When I got back to the UK, I spoke to the author and former Portuguese Europe Minister Bruno Massange about a potential Zemmour victory. Macron seems to be in a very strong position going into these elections, but he does face a challenger, Eric Zemmour. What would Zemmour's victory mean for the EU? The line in Brussels, and I, I, I think I agree fundamentally with it, is um, Marine Le Pen or Zemmour would, in, in a way, be the beginning of the end for the EU. Yeah. I don't think they can win. Um, I think uh, that's not really the danger for the French political system. The danger is that Macron and, and probably his successor or successors have become this pivotal figure without whom you cannot build a majority. It's not possible on the right, it's not possible on the left, uh, because the that system is so fragmented. So it's always this centrist figure that doesn't represent anything specific, but he is at least uh, palatable to almost everyone uh, in a way that the far right is not. So if you have a political system that is now where the main division is between the far right and the centrist figure, I don't think that's good for the, for the system, even if the centrist figure wins all the time, which may be the outcome in the end. But yes, if Marine Le Pen was a more one in a country that is so pivotal and central to the EU's functioning, uh, everything would change. Uh, the mood would change overnight. Uh, a, a sort of dark, somber mood would descend upon Brussels. Like many other right-wing nationalists across the globe, Eric Zemmour is hated by the elites in his country. However, there is no denying Zemmour's appeal to millions of French people who feel their country is disintegrating. They feel France's soul is dying, and for decades, political elites have either ignored the problem or made it worse. It is to those people Eric Zemmour is speaking to. The left behind, the patriotic, and the angry. It is those people who could allow Zemmour to follow his political idols Charles de Gaulle and Napoleon Bonaparte in touring the streets of Paris next spring in victory.